ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் நம்ம ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் போன எபிசோடில் வந்து வீடியோ சைஸ் பண்ணியிருந்தோம் வீடியோ சைஸ் ஃப்ரேம் ரேட் ரெண்டும் வந்து ஒன்று தான் வீடியோ சைஸுங்கிறது கிளாரிட்டி சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா லோயர் ஃப்ரேம் ரேட்டு ஹையர் ஃப்ரேம் ரேட்டு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் வந்து ஃப்ரேமை பிரிக்கிறது தான் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம் வரணும் அதுதான் ஃப்ரேம் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ரேம் ரேட்டு லோயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன் வீடியோ ஸ்லோ மோஷன் பண்ணிடலாம் வந்து ஜர்க்னஸ் தெரியும் அதே வீடியோ ஃப்ரேம் ரேட்டு வந்து ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்லோ மோஷனுக்கெலாம் அழகாக மூவ் ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகும் அதுதான் ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி எயிட்டில் ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஐயில் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு வேறு ஆகுது ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஐ ஃபிஃப்டி பி இந்த இதில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த கேண்டிட் வீடியோ ஸ்லோ மோஷன் பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ரேம் ரேட்டு இந்த எபிசோட் அதை பற்றி தான் ஃப்ரேம் ரேட் எடியூஸை பற்றி வரைக்கும் ஃப்ரேம் ரேட்டில் இது தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேம் ரேட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி எயிட் பீல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இருக்கும் அடுத்து டுவெண்ட்டி நைன் நைன் செவன் பி இருக்குது ஃபிஃப்டி பி அது ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பி இருக்குது ஃபிஃப்டி ஐ ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஐ அப்படிங்கிறது தான் லிஸ்ட்டாக இருக்கும் கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் பின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதை வந்து தேர்ட்டி பின்னு கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பியை வந்து சிக்ஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க அந்த சப்டிவிஷன் நம்பர் ஆஃப் வந்து ஃபுல்லாக போட முடியாது அதுக்காக வந்து கேமராவில் வந்து சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்காங்க என்னடா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இருக்குது கேமராவில் சிக்ஸ்டீன் இருக்குதுன்னு குழப்பிக்க வேணாம் ஃப்ரேம் ரேட் ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது வந்து ஒன் செகண்டை பிரித்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒன் செகண்டில் எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த இதில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸு சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸு ஒன் செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ஒன் செகண்டில் வந்து எத்தனை ஃப்ரேம் இமேஜாக நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இமேஜாக பிரிச்சிருக்கும் மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸாக பிரிச்சிருக்கும் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கிற பார்க்க பார்க்கல நிறையா இமேஜாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோ மோட் பண்ணிங்கனாலும் ஸ்பீடு இது பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஜர்க்னஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரியாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு அனிமேஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அனிமேஷன் எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது தேர்ட்டி பர் செகண்ட்ஸ் மூணாவது சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அப்படியே டுவைஸ் ஆகி காமிச்சிருக்கேன் அந்த வேரியேஷன் உங்களுக்கு நல்லா ஒத்து கவனித்தது தான் தெரியும் தென் அடுத்தது வந்து சிக்ஸ்டி இதை வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேரியேஷன் வந்து இதில் தெரியாது நீங்கள் ஸ்லோ மோட் பண்ணி நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் அந்த வேரியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் குழப்பியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அனிமேஷன் இது ஸோ அதையே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் ஸோ ஒரு ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு கார் மூவிங் ஆகிற எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் வச்சேனா காரோட ஃபஸ்ட் ஆஃபும் என்னிங் ஆஃப் அப்படி தான் வந்து இந்த ஒரு செகண்டில் ஃப்ரேமாக பதிவாகும் அதே டென் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்னு வைக்கையில் கார் ஸ்டார்டிங் ஆகுது நடுவில் மிட் ஒன்று எண்டு இது இந்த இது வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு செகண்டில் வந்து பதிவாகியிருக்கும் அடுத்தது அந்த ஒரு செகண்ட்லேயே வந்து தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் வைக்கையில் வந்து அந்த கார் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக மூவ் ஆகிறது வந்து நல்லா தெளிவாக இமேஜாக உங்களுக்கு வந்து சுட்டோவராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ரேம் ரேட் நம்மளுக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும் மெயினாக அப்படின்னா ஹைலைட் பண்ணலையும் அவுட்டோர் சாங் பண்ணலையும் கண்டிப்பாக ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது முக்கியம் ஸ்லோ மோஷனுக்கெலாம் வந்து அழகாக இருக்கும் ஸோ அதிக ஃப்ரேம் ரேட்டில் எடுக்கையில் நம்ம அழகாக ஸ்லோ மோட் பண்ணோம்னா வீடியோவும் அழகாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மூத்னஸ்ஸாக அந்த வீடியோ வந்து மூவ் ஆகும் அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ரேம் ரேட் யூஸ் ஆகுது ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி ஓரளவுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சால் நான